ഞാലിക്കുരുവി ഇളം കാറ്റിലാടി വരുനി നമസ്കാരം സൺഫീസ് ഡെലീഷ്യ സ്റ്റാർ സിംഗർ സീസൺ സെവന്റെ വേദിയിൽ എന്തൊക്കെയോ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ എന്താണ് എല്ലാ കുട്ടികളും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ മത്സരമാണോ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല പക്ഷെ സീസൺ സെവൻ സ്റ്റാർ സിംഗറിൻ്റെ ഈ വേദി ഒരു അനുഗ്രഹീത ഗായകൻ്റെ വരവോടുകൂടി വളരെ അനുഗ്രഹീത വേദിയായി മാറാൻ ഇനി ഏത് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കവേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ശരിക്കും നിങ്ങളൊന്നും ജനിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സമയം കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ എന്ന സിനിമ തുടങ്ങി ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് എത്ര എത്രയോ ഹിറ്റുകൾ ഓലഞ്ഞാലി കുരുവി വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ സൗഭാഗ്യം ഈ ഭാവഗായകൻ പി ജയചന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ ചൈത്രയാത്ര നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുവാനും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുവാനും സാധിക്കുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം സാർ ഈ അടുത്താണ് അറുപത്തി ഒൻപത് കഴിഞ്ഞ് സപ്തതി ആഘോഷം ഗുരുവായൂര് വെച്ച് ഗുരുവായൂരപ്പനെ നടയിൽ വെച്ച് ആഘോഷിച്ചു പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു പോട്ടെ അത് പക്ഷെ സത്യമാണ് എഴുപത് വയസ്സായി എനിക്ക് സത്യമാണ് പറയുന്നത് ശരിയാണ് എനിക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് ആണ് എനിക്കൊരു വിഷമം തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒതുങ്ങിപ്പോയി സാറിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അത് ആഘോഷിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ആക്കിയതാണ് ഞാൻ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അധികം ആഘോഷം കൊണ്ടാടുന്ന ആളല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളല്ല ചെറിയ രീതിയിൽ നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ ചെറിയൊരു സദ്യ നടത്തി അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് നടത്തി അതെൻ്റെ കൂട്ടുകാർ നടത്തിയതാണ് അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ നടത്തിയ പരിപാടിയാണ് ഏതായാലും എൻ്റെ എൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ എത്ര എഴുപത് വയസ്സ് ഇത്ര അമ്പത് വർഷം അടുത്ത വർഷം ഞാൻ പാടിയ പാട് സിനിമയിൽ പാടിയിട്ട് അമ്പതാമത്തെ വർഷമാണ് ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കാരണം ഞാൻ എന്താ പാടാൻ ഇത്ര വർഷം പാടാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ലീസണേഴ്സ് എൻ്റെ ശ്രോതാക്കൾ അവരാണ് എൻ്റെ എല്ലാം അവരാണ് എന്നെ ഉയർത്തിയതും ഭഗവാൻ ഈശ്വരൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരാണ് എൻ്റെ ശ്രോതാക്കളാണ് എന്നെ ഉയർത്തിയത് വീണ്ടും എൻ്റെ എൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ ഞാൻ പാടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭഗവാനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അവരാണ് അവരുടെ പല ശ്രോതാക്കളുടെയും പ്രാർത്ഥനയും എനിക്കുണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ ഊർജം ഓക്കെ പല ശ്രോതാക്കളുടെയും പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് സാറ് ഞാനും കൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് സാർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതെൻ്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാണ്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ സാറിനോട് പറഞ്ഞൊരു രണ്ട് കമൻസ് ആ രണ്ട് കമൻസ് മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഓസ്കാർ അവാർഡ് അല്ല അതിനപ്പുറം ഒരു അവാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കലാകാരന് കിട്ടുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇക്ബാൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാറിൻ്റെ വർഷങ്ങളായിട്ട് പതിനയ്യായിരത്തിൽ അപ്പുറം പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് അത്രയും പാട്ടുകൾ കേട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ആരാധകൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണ് കാണത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പറയാം അതായത് ചെർപ്പളശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ ബഷാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അദ്ദേഹം ഒരു അറബി അധ്യാപകനാണ് സ്കൂളിൽ എൻ്റെ വലിയ ആരാധകനാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും വന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉദയഭാനു ബാനുചേട്ടൻ മരിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു പരിപാടിക്ക് ഉദയഭാനു അത് വന്നപ്പോൾ ബഷാർ വന്നിരുന്നു പിന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു പലപ്പോഴും ബഷാർ വന്ന് തന്നെ കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ജേട്ടൻ്റെ ഒരു പാട്ട് ദേവരായ മാഷ് ചെയ്ത ഒരു നോൺ ഫിലിം സോങ് പടത്തിലല്ല ആ പാട്ട് ഹരിത തീരം ഹരി ഹരിത തീരം വളരെ ചൂടി ലളു മനോഹര പ്രകൃതിയായി പ്രകൃതിയായി ഈ പാട്ട് ഞാൻ ഓർമ്മ അദ്ദേഹം ആ ബഷാർ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും സത്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഈ പാട്ട് ബഷാർ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ അത് ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചില ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് അതായത് ജയേട്ടൻ ആ പാട്ട് പാടിയിട്ട് ഒരു അന്ധനായ ഗായകൻ കണ്ണടിച്ച് ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ അന്ധനായ ഗായകന് പ്രകൃതി എന്താണെന്ന് ജയേട്ടൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറയും അതെനിക്ക് ഇപ്പ
ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ പറയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിന് പല കാര്യങ്ങളും പറയാനുണ്ട് ഓരോ പാട്ടുകളെ കുറിച്ചും അത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇക്ബാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ നമ്മൾ ഇക്ബാലാണ് എന്ന് പറയും എന്താ ഇക്ബാല് അല്ല അങ്ങടെ പാട്ടെല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദിവസവും കേൾക്കണ്ടപ്പാ ശരി സന്തോഷം അപ്പോൾ അവനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇക്ബാലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കൂ ഫോണിൽ ഇനി ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല പുള്ളി എന്താ ഇപ്പോലെ മിണ്ടാതിരിക്കണേ എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ മയ്യത്താകുന്ന വരെ നിങ്ങളെ വിളിക്കും അവസാന ശ്വാസം വരെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിരിക്കും ഇതല്ല ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഇതല്ല ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ പലരെയും കുറിച്ച് പറയാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ അവസരത്തിൽ പറയാം അതാണ് എൻ്റെ ഭാഗ്യം ഞാൻ കരുതുന്നു അതാണ് എൻ്റെ ശ്രോതാക്കളാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ചേട്ടന്റെ ആയുസിനും ആരോഗ്യത്തിനും ആയുസിനും ശബ്ദത്തിനും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പടച്ചോറിന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ആ സുപ്രഭാതവും അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞലയിൽ മുങ്ങി തുറത്തി അനുരാഗാനം പോലെ ആ പാട്ടിന്റെ കാളും മാധുര്യം ഏറിയേക്കും ഈ എഴുപത് വയസ്സിലും സാറിന് എന്നുള്ള പുകഴ്ത്തി പറയലാണോ നിങ്ങൾ പറ ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുന്ന ഞാൻ പലതും പുകഴ്ത്തി പറയുന്ന ആളാ പക്ഷെ ഇത് ഒരിക്കലും മുഖസ്തുതി അല്ല ശരിയാണോ മറ്റേ അതല്ല അത് കമ്പോസേഴ്സിന് അന്നത്തെ ഇത് നീ പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഓലഞ്ഞാലിക്കുരുവി എനിക്ക് വലിയ വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ ഗോപി സുന്ദറിനെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഗോപി സുന്ദർ ഞാൻ ആദ്യം ഗോപി സുന്ദർ പറഞ്ഞു അമ്മായി ചുട്ടുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ടാക്കിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലോ ഇയാൾ എന്തൊരു പാട്ടാന്ന് ആദ്യം വിചാരിച്ചപ്പോൾ പക്ഷെ വന്ന് പാടി എനിക്ക് പാട്ട് പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ തോന്നിയത് നല്ല പാട്ടാണല്ലോ ഗോപി നല്ല പാട്ടാണ് വെരി ഗുഡ് സോങ് നല്ല കമ്പോസിങ് ആണ് എന്താ ഈ ഗോപി ഇരിക്കും 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 എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പല്ലവി ഞാൻ പാടിക്കൊടുത്തപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ ആദ്യം പല്ലവി കഴിഞ്ഞ് ഗോപി കൊറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഗോപി ഓക്കെ ആണോ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ നൂറ് ശതമാനമല്ല നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം ഓക്കെ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു ഈ പല്ലവിൻ്റെ നാലഞ്ച് റോ നാലഞ്ച് സ്റ്റൈലിൽ പാടി കൊടുത്തു എങ്ങനെ പാടണം ഏത് രീതി പാടണം പാടി കൊടുത്തു അത് പുള്ളി അത് പിന്നെ ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് റെക്കോർഡ് നല്ല റെക്കോർഡിസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കറിയാം ഏത് സെൻസ് നല്ല സെൻസ് ഉള്ളവരാണ് അതിന് ഏതാണ് ടേക്ക് നല്ല ടേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അങ്ങനെയാണ് ആ പാട്ട് ഹിറ്റ് ആവാൻ കാരണം പിന്നെ ആ പാട്ടിൻ്റെ വരി ഹരി ഹരിനാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് ബെടുക്കനാ നല്ല നമ്പൂരി പൈന നന്നായിട്ട് എഴുതുന്നതിന് അയാളുടെ വരികൾ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രശംസിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടർ ഈ പാട്ട് റെക്കോർഡിങ് ചെയ്ത് എൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം വന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ കാണാൻ വന്നു അപ്പം ഈ പാട്ട് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഫിലിം ഇപ്പോൾ പാടുന്ന മാതിരി എടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണോ മോനെ ആ വേണോ ചേട്ടനോ അപ്പം ഞാൻ ആ ശരി മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ഞാൻ അത് പാടി കൊടുത്തു പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഇതിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതം അയാളുടെ അയാളുടെ കഴിവ് ഞാൻ പറയാം ഈ ഡയറക്ടറെ അയാളുടെ ടേസ്റ്റ് തീർച്ചയായും അത് പടവും ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയല്ലോ ഇത് കാരണം അയാളുടെ 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 ബുദ്ധിയാണ് അതെ അതെ ഇത് മാത്രമല്ല പ്രേമിക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ള പാട്ട് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു ഇല്ലാത്താലും ഹിറ്റായി ഒരു ഓലഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആവശ്യപ്രകാരം ഒരു രണ്ടു പേര് പാടി നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും അതെ ഓലഞ്ഞാലി കുരുവി ഇളം കാറ്റിലാടി വരുന്നി കൂട്ടു കൂടി കിണുങ്ങി പീലി മെല്ലെ തഴുകി നറുചിരി നാലു മണിപ്പൂ പോൽ വിരിഞ്ഞുവോ തലല്ല വന്നടുത്തു നിന്നുവോ തലല്ലോ തരനും ഞാനാദ്യമായി ഓലഞ്ഞാലി കുരുവി ഇളം കാറ്റില്ലാടി വരുന്നി അങ്ങനെ ആക്കിയതാണ് ഞാൻ ഒരു ചെറുപ്പാറ് വയസ്സുകാരനായി മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ആക്കി പാടിയതാണ് ഒരു അപ്പൊ എന്റെ അനിയൻ ദുബായ് എന്ന് പറഞ്ഞു താൻ ഇത്ര എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കേണ്ടിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജീവിക്കേണ്ടടാ പ്രണയിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സാണ് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും കാരണം അത് ശരി കറക്റ്റ് സന്തോഷം ഓലഞ്ഞാലി
സാറെ ഇനി നമ്മൾ കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഇന്ന് സാർ ഇവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കാണാൻ വന്നു ശരിയാണ് അവരോടുള്ള ഇഷ്ടം മാത്രം പക്ഷെ അതിലുപരി ഇന്ന് വേറൊരു പ്രധാന കാര്യവും കൂടി ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ് എനിക്കതിന് സാക്ഷിയാവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം നമുക്ക് എല്ലാ സന്തോഷം പ്രേക്ഷകർക്കും വലിയൊരു അത്ഭുതമായിരിക്കും കാരണം ഒരു ഇത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടൊരു ഗായകൻ്റെ അടുത്തൊരു തലമുറയെ കാണാൻ പറ്റുക ഇനി ആ ഗായക അല്ലെങ്കിൽ മകൻ സാറിൻ്റെ ഒരു മകനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ മകൻ പാട്ട് പാടുമോ പാട്ടുകൂകൾ പാടുന്ന ഒരു മകനാണെങ്കിൽ അതിലപ്പുറം പ്രേക്ഷകർക്കൊരു സന്തോഷമാണ് അത്രയും ശ്രോതാക്കൾക്ക് സന്തോഷം കാരണം സാറിൻ്റെ ഒരു പിൻതലമുറക്കാരൻ വരുമല്ലോ ആ ശബ്ദം വീണ്ടും കേൾക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പി ജയചന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മകനെ കാണുവാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാനുള്ള സൗകര്യവും സൗകര്യവും നല്ല എന്താ പറയുക ഒരു വലിയ കാര്യം കാരണം ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം പി ജയചന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ സ്വന്തം പുത്രൻ ദിനനാഥൻ നല്ല ഒരു കൈടി കൊടുക്കുക ദിനനാഥൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ദൈവമേ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സാറേ പല അച്ഛനും മക്കളെയും കണ്ടിട്ടു പക്ഷേ ദൈവമേ ഇരട്ട പോലെ ഇങ്ങനെ അത് മകനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും കാരണം എവിടെ ചെന്നാലും എവിടെയോ കണ്ടൊരു പരിചയം ഇതുവരെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല ദിനനാഥനെ പരിചയം ഇനി സ്റ്റാർ സിംഗർ കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ദിനനാഥനെ മുഖത്തൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പി ജയേന്ദ്രൻ സാർ തന്നെ സാറുണ്ട് അതിൽ എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ബ്രദറാണോ ചോദിക്കാറുണ്ട് മിക്കവാറും എന്തായാലും ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ ഇന്നാൾ പണ്ടൊരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നേ ഇവർ ഇദ്ദേഹത്തെ എന്തുകൊണ്ട് പുറത്ത് വരുന്നില്ല ആരും അറിയപ്പെടാതെ എന്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് എന്താ ശരിക്കും ഈ സംഗീത ലോകത്തോട്ട് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കൊരു സംശയം അത് ഞാൻ എൻ്റെ പി ജി കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജോലിയിൽ കയറി ജോലി തിരക്കായി ചെന്നൈയിൽ ആ ചെന്നൈയിൽ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒരു പക്ഷേ വരാനും ആക്റ്റീവായിട്ട് പാട്ടുകൾ പാടാനും പങ്കെടുക്കാനും പറ്റിയില്ല അപ്പോ പക്ഷെ സാർ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനു മുമ്പേ വരേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ പാടിയിരുന്നു മറ്റേ വിജയ വിശ്വാസം രണ്ടുപേരും കൂടി പാട്ട് പാടിയിരുന്നു ആ പാട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി പാടിയിരുന്നു അതിനുശേഷം പുള്ളി ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ പുള്ളി അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തില്ല അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കുട്ടിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പുള്ളി ചേർന്ന് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നൂടെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി വന്നപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ആ പുള്ളി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കിട്ടില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിളിച്ചതാണ് അപ്പൊ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു സംഗീതത്തിന് വയസ്സൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല അച്ഛന് എഴുപത് വയസ്സിലും ഇപ്പോഴും യുവത്വം കാത്ത് ശബ്ദത്തിൽ യുവത്വം കാത്ത് സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വൈകി പോയെന്ന് ഒരു തോന്നലേ വേണ്ട അച്ഛൻ്റെ ഒരു കളിയല്ലേ അച്ഛനെ പോലെ ഒരു ജന്മം അച്ഛൻ സ്വന്തം അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രശസ്തനായ ഗായകൻ അതിപ്രശസ്തനായ ഗായകൻ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അഹങ്കാരം തോന്നുന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തോണ്ട് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തായിരുന്നു ആ ഫീല് ശരിക്കും കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനെ പലപ്പോഴും കാണാറില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറെ ട്രാവൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ അച്ഛൻ ഓരോ ഈവനിങ് നല്ല മൂഡിലായി പിന്നെ പാടാൻ തുടങ്ങും പാടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വളർന്നതാണ് ചെറിയ വയസ്സ് തൊട്ട് ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഈ കുട്ടികൾ എൻ്റെ രണ്ട് കുട്ടികളെയും എൻ്റെ മോള് മോള് ഹൈദരാബാദിലാണ് ഇവനൊക്കെ മെയ്തയാണ് ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെയും ഞാൻ പഴയ സിനിമകൾ കാണിക്കാറുണ്ട് ഭാർഗവി നിലയം ഒരുപാട് മുറപ്പെണ്ണ് ആ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ പടങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കാറുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ അവർക്ക് നല്ലത് നല്ല ചിത്രങ്ങൾ കാണട്ടെ നല്ല പാട്ടുകൾ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ സീൻ പടത്തിലെ സീൻസ് ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് ആ കാലം പോലെ ഞാൻ കാണിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ പഴയ ഞാൻ ഓൾഡ് ഫിലിംസാണ് ഓൾഡ് പാട്ടുകൾ പഴയ പാട്ടുകളൊക്കെ കേൾപ്പിക്കാറ് പുതിയ പാട്ടുകളും കേൾപ്പിക്കേണ്ട ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല പുതിയ പാട്ടുകൾ നല്ലതുണ്ട് ഇല്ല
ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു റിമിയോട് പറഞ്ഞു ആ പുള്ളിയോട് പറയണം ആ പയ്യനോട് പറയണം ഫോൺ നമ്പർ മേടിക്കണം ആ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഞാൻ കൊടുത്തു പക്ഷേ വിളിച്ചില്ലേ എന്നെ വിളിച്ചില്ല വിളിച്ചോ ഇല്ല നമ്പർ ഏടില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ട് ചോദിച്ചു പിന്നെ രണ്ടാമത് ചോദിക്കണ്ടേ ആവശ്യക്കാരനല്ലേ വേണ്ടത് അത് അങ്ങനെ അല്ലേ എൻകറേജ് ചെയ്യ അവരാളെ അല്ല ഞാൻ രണ്ടാമത് ചോദിക്കാൻ വന്നപ്പോ ആ കൊച്ചു സ്പൈക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ നോക്കിയപ്പോഴാ ഇയാളെ കണ്ടു ഞാൻ സംശയം ഉള്ളത് ഈ താടി കണ്ടപ്പോ അപ്പൊ തോന്നി അതാ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ മോനോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ വേറെ ഞാൻ ഒരാളെ മറ്റ് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ഇതാ വരും കേട്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാരും നല്ല പാട്ടുകാരാണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പാട്ടം ഇപ്പൊ അന്നത്തെ പാട്ട് പണി ഇത് കുഴപ്പം ഈ നിങ്ങളുടെ സെലക്ഷൻ ഓഫ് സോങ്സ് നന്നാവില്ല ചിലപ്പോ പക്ഷെ ഞാൻ കേട്ടപ്പോ കേട്ടപ്പോ അന്ന് കേട്ടപ്പോ ഇത് വളരെ എന്നെ വളരെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യണം നല്ല പാട്ടുകൾ എടുക്കണം ഞാൻ ഇവരു ഒരു ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരു വലിയ വലിയ പാട്ടുകാരാക്കി തീർത്തേ എന്നുവെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല പറഞ്ഞ് 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 അത് നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കണം നല്ല പാട്ടുകൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അതൊരു അതൊരു ആരെങ്കിലും വേണം എൻ്റെ അറിവ് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ അറിയുന്ന അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവർ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇവരെ കൂടി ഇവരെല്ലാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നല്ല പാട്ടുകൾ ഏതാന്ന് നല്ല പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമാ പാട്ടല്ല ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് സിനിമ ഞാൻ പറയരുതല്ലോ സിനിമാ പാട്ടാണ് ഏറ്റവും ഗംഭീരം അതൊരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല എല്ലാ തുറപ്പ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ക്ലാസിക്കൽ ആയാലും കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ആയാലും ക്ലാസിക്കൽ ആയാലും ഫിലിം സോങ് ആയാലും ഫിലിം സോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ പാട്ട് കേൾക്കാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്താണ് രാഗഭാവവും വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥവും അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം കുട്ടികൾ എന്താണ് ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കണേ ഇപ്പോൾ ഒരു കരയും പുഴച്ചി കണ്ണീരുമൊലി മറക്കുവാൻ പറയാനെന്തെളുപ്പം മണ്ണിൽ പിറക്കാതിരിക്കലാണ് അതിലെളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം മറക്കുവാൻ ഒരു പക്ഷെ അത് പ്രായമായ കുട്ടികളാണ് പ്രണയം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രായം ചില അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മറക്കുവാൻ പ്ര പ്രണയി പ്രണയിക്കുന്ന ആൾക്ക് സ്ത്രീ മറക്കാൻ പറയാൻ ഈസിയായിട്ട് പറയാം പക്ഷെ അതിലും ഭേദം ഈ ജനിക്കാതിരിക്കുക നല്ലത് അതാണ് വരികളുടെ അർത്ഥം അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഫീൽ തന്നെത്താൻ ഫീൽ ചെയ്യും അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം കുട്ടികളെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാണ് എന്താണ് അവർ എഴുതിയിരിക്കണേ എന്താ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അതില്ല പിള്ളേർ പറയാൻ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ പാടുന്നു അത് റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതേ വേറൊരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ അതേ രീതിയിൽ റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ പാടാൻ ശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ പാട്ട് പുറത്ത് വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഴയ പാട്ടുകൾ വലിയ വലിയ പാട്ടുകാരുടെ പാട്ട് കേട്ടാൽ കുറേ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗീതം വരും സ്റ്റൈൽ വരും അത് പല പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്കില്ല അത് അവർ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല അത് അത് ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ചാനലായാലും ഇവിടെ പഠിപ്പ് പാട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരും അപ്പോൾ വന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാലും നല്ല പാട്ടുകാരിനി ഉണ്ടാവുള്ളൂ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നല്ല ഗായകനും ഗായകനും ഗായികയും ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്താലേ ഇനി വരുവുള്ളൂ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു എനിക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവർ നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ അവരെ കേൾപ്പിക്കുക പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇന്നത്തെ രീതി പാട്ടം ഇന്നത്തെ രീതി കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയില്ല ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ ഈ രീതിയിൽ ഇട്ടാലേ ഇന്നത്തെ പടങ്ങൾ ഓടു ആൾക്കാർ കേൾക്കുള്ളൂ പടങ്ങൾ ഓടുള്ളൂ അത് സത്യമാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തെ കൂടുതൽ ഒരു പാട്ട് നിൽക്കില്ല അടുത്ത മാസത്തിൽ ഈ പാട്ട് ചെവിന്ന് പോകും അല്ലേ അങ്ങനത്തെ പാട്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം ഈ ഓലഞ്ഞാലി കുരുവി എത്ര കാലം നിൽക്കും എന്നറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയി അത് പോകും അടുത്ത പാട്ട് വരും ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഈ പാട്ടുകൾ കേട്ട് പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നല്ല പഴയ പാട്ടുകൾ എൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് പാടിച്ചാൽ നല്ല ഗായകനോ ഗായികയോ വരാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത്
അച്ഛൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂ ട്രെൻഡ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എന്താ ഞാൻ പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ പഴയ പാട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഒരു അക്വയർഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മൾ അത് ഇപ്പൊ അവരൊക്കെ ആ ഇറയിൽ വന്നതാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഇറയിൽ ഇതല്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു അക്വയർഡ് ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് തന്നത് നന്നായി എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് കാരണം എനിക്ക് നല്ല മ്യൂസിക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റി അതെ നല്ലതും ചീത്തയൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനും പറ്റി ഞാൻ ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ജയന്ദ്രൻ സാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത്തിരി എല്ലാവരും ഒന്ന് സംസാരിക്കാനും ഒന്നും ഇത്തിരി പേടിക്കും ഇത്തിരി അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്ത് എന്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഇത് തന്നെയാണ് വീട്ടിലും ഇച്ചിരി ചൂടനാണെന്ന് എന്നെ മാതിരി ആവരുത് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഓപ്പൺ ആണ് അങ്ങനെ പാകാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീട്ടില് അച്ഛൻ ഇതേമാതിരി തന്നെ പക്ഷെ വീട്ടില് കുറച്ചും കൂടി തമാശയാണ് അച്ഛന് തമാശ കൂടുതൽ തമാശയാണ് അച്ഛന് അത് ഭയങ്കര ഒരു 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 സിനിക്കൽ ഔട്ട്ലുക്ക് ആണ് അച്ഛന് പക്ഷെ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അതേ തന്നെ അതേ ഒപ്പീനിയൻ തന്നെയാണ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും അച്ഛന് അതേ വൺ ഒപ്പീനിയൻ അതെവിടെ പുറത്തു ഭാഗത്തും അല്ല ഒന്ന് നമുക്കിനി ദിനനാഥിന്റെ പാട്ടിലോട്ട് പോവാ എന്തായാലും ഒന്നോ രണ്ടോ പാട്ട് പാടാം അത് അതും പിന്നെ നമ്മുടെ ദിനുവിന്റെ പാട്ട് കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടികളോട് ഇവരുടെ പാട്ട് കേൾക്കണം എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചു നേരം അതുപോലെ സാറും ദിനം കൂടെ ഒരു രണ്ടു പേര് ഏതെങ്കിലും പാടിയാലും അത് നമുക്കൊരു രസമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് പാടുന്ന കാണുമ്പോൾ ഒരു രസം ഉണ്ടായിരുന്നു വിരോധമില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പോവുകയാണ് ആ പാട്ട് ഏതാണ് ഒന്നിനി ശ്രുതി താഴ്ത്തി പാടുക പോകുകയില്ല അതായത് ആ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് അത് പാടാൻ കാരണം ഇപ്പൊ ഈ അവസരത്തിൽ ദേവരാം മാസ്റ്റർ അനുഗ്രഹം അവന് വേണം എൻ്റെ ഗുരു ദേവരാം മാസ്റ്റർ ആണ് അദ്ദേഹമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഈ നിലയിൽ വന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അവന് മാസ്റ്റർ അവനെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാട്ട് ഞാൻ പാടുന്നത് ഒന്നിന് ശ്രുതി താഴ്ത്തി ഒ എൻ വി സാർ എഴുതി മാസ്റ്റർ ട്യൂൺ ചെയ്ത പാട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പാട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത പാട്ടാണ് പക്ഷെ എനിക്കത് പാടാൻ കിട്ടിയ എൻ്റെ ഭാഗ്യം സിനിമ നോൺ ഫിലിമിക് ഒരു നല്ല സംഗീത സംവിധായകന് സിനിമ എന്ന മാധ്യമം ഇല്ലാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവരുടെ കഴിവ് കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള പാട്ടിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഈ പാട്ട് സിനിമയിലുള്ള പാട്ടല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴും ഈ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്ലോസ് കിട്ടാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പോസിങ് വരികളുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പോസിങ്ങിൻ്റെ ഗുണമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ പാട്ട് പാടാം ഒന്നിനെ ശ്രുതി താഴ്ത്തി പാടുക പൂങ്കുയിലേ എന്നോമലുറക്കമായി ഉണത്തരുതേ എന്നോമലുറക്കമായി ഉണത്തരുതേ ഒന്നിനി തിരി താഴ്ത്തു ശാരദ നിലാവേ ഈ കണ്ണിലെ കിനാവുകൾ കെടുത്തരുതേ കണ്ണിലെ കിനാവുകൾ കെടുത്തരുതേ ഉച്ചത്തിൽ മേടിക്കൊല്ലെ നീ എൻ്റെ ഹൃദന്തമേ സ്വച്ഛ ശാന്തമെന്നോമൽ മയങ്ങിടുമ്പോ ഉച്ചത്തിൽ മേടിക്കൊല്ലെ നീ എൻ്റെ ഹൃദന്തമേ സ്വച്ഛ ശാന്തമെന്നോമൽ മയങ്ങിടുമ്പോ എത്രയോ ദൂരമെന്നോടൊപ്പം പദ പത്മങ്ങൾ തരളമായി ഇളവേൽക്കുമ്പോ എത്രയോ ദൂരമെന്നോടൊപ്പം നടന്ന പദ പത്മങ്ങൾ തരളമായി ഇളവേൽക്കുമ്പോ താരാട്ടിൽ നനുയാത്ര നിദ്രതൻ പടിവരെ താമര മലർമേഴി ുയാത്ര നിദ്രതൻ പടിവര് താമര മലർമിഴി അടയും വരേ ഒന്നിനി ശ്രുതി താഴ്ത്തി പാടുക പൂങ്കുയിലേ എന്നോ മലുറക്കമായി ഉണത്തരുതേ കേവല 
ಮತ್ಯ ಭಾಷ ಕೇಳ್ಕಾತ ದೇವದೂತಿ ಕೈಯಾಡು ಮಲಯಾಳತ್ತಿಲೆ ಒಂದು ಭಾವಗಾಯಕನಾಗಿಟ್ಟಾನ ಸರ್ ಅರಿಯಪಡನದ ಭಾವಗಾಯಕನ್ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಒಂದು ಭಾವಗಾಯಕನ ಅರಿಗಿ ನೀಯುಂಡಾಯಿರುನ್ನೆಂಗಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕುರಿತು ಏಟೋ ನಲ್ಲ ಪಾಡ ಹರಿವರಾಸಂ ಅದು ಮಾಸಿ ಇದು ಆಲಿಲ ತಾಲಿಯು ಮಾಯವರು ನೀ ತಿಂಗಡಿ ಇದಿಲೆ ಇದಿಲೆ ಿಲಾಡಿ ಬರು ನೀ 